Welcome to Banking Classes, Multiple Choice Question with Explanation, Part 4. First question, no come. A bill of exchange is a dash order. Option A specific, Option B conditional, Option C unconditional, Option D general. The right answer is Option C unconditional. The bill of exchange is related to the current discussion. Bill of Exchange and the end of the defined negotiable instrument act le, section 5 la. negotiable instrument act 1881 le, section 5 and the bill of exchange and the act to pragarala definition no a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of an instrument. That is the instrument in writing. Like, the particular instrument is the bill of exchange. The instrument in writing. It contains an unconditional order. An unconditional order is signed by the maker. That is the bill of exchange. That is the bill of exchange. That is the bill of exchange. This is the bill of exchange. This is the bill of exchange. A certain sum of money. If you have a certain amount of money, there is a certain period of time. If you have an order, the amount of money is in the right step. If you have a writing, you have an instrument of money. Bill of exchange. In the bill of exchange, there are three parties. There are drawer, drawer, pay. This drawer is also known as Acceptor. Then, bill in the classification and number in the nook and the bills are the carry the land and divide everything. First one, inland and foreign bill. Then second one, time and demand bill. Third one, trade and accommodation bill. It is different types of classification of bills and the world. And then the first one on inland bill in the world. A bill is named as inland bill if First condition it is drawn in India on a person residing in India, whether payable in or outside in there. And then India draws in the other porto, Alangle, India Porta and Dagano Porta, Ulla, then the pay bill codukun. Anganala, Milan and the inland bill and one. Then where are the case? It is drawn in India on a person residing outside India, but payable in India. That is the bill is not the payment in India. It 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 is not the payment in India. Then foreign bill is not the payment in India. Rendah nak kata ni apa dia lagi? Ini kita porat tak lagi. Draw je itu nama payable nama nama ke? Ini kita porat tak lagi. Langgan ala bilangan foreign bilangan tu barang. Then time bill. A bill payable after a fixed time is termed as time bill. Or fixed time ini sesiapa nama orang dah kah bill lekuk dekah. Bill payable after a date is the time bill. Alah itu bill ni ada nama date itu tu barang. Aa date ini sesiapa nama nama amount tu kuat kah? Jalan lekuk itu spesifik kah? Alah date ini sesiapa mana amount tu kuat kah? Jalan langgan ala bilangan nama orang tu barang tu. Time bill and parent. Then demand bill. A bill payable at the site or a demand is known as demand bill. Now, in the case of time period, I will say that time period is a certain time initiation. But demand is not an order. We will say that demand is not an answer. We will say that demand is not an answer. The next one is trade bill. A bill drawn or accepted for a genuine trade transaction is termed as trade bill. Trade, that is goods in the exchange or carrying on that case. Trade transaction is to be accepted for a genuine trade transaction is termed as trade bill. Then next one is accommodation bill. A bill drawn and accepted not for a genuine trade transaction but only to provide a financial help to some party is termed as accommodation bill. ये accommodation bill वो देश के अंदर आने, ये वाला bill ले ना हमारे ये तो ना तो वो trade transaction के बाग आए थे ला, just चलाके financial help वाला रीडी लाड़ ना हमारे bill ले ना, 
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ആർക്ക് കൊടുത്തു ബിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ എ എന്താകുന്നു ഓർഡർ ബില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇവിടെ ബില്ല് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് അല്ലെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബില്ല് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അനദർ നെയിം ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഈസ് ഡാഷ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ എ ജനറൽ ഓപ്ഷൻ ബി സെൻട്രൽ ഓപ്ഷൻ സി സ്പെസിഫിക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർമൽ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ജനറൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജനറൽ ക്രെഡിറ്റ് ക്രണ്ടോൾ ഇതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മോണിറ്ററി പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി എയിംസ് ടു അച്ചീവ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് വിത്ത് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം മോണിറ്ററി പോളിസി ഫോക്കസസ് ഓൺ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്ന കേസിൽ മണി സപ്ലൈ കൂടുന്ന കേസിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മണി സപ്ലൈ കുറയുന്ന കേസിൽ മണി പണം ഡിഫ്ലേഷന്റെ കേസിൽ പണം കൂട്ട് പണി സപ്ലൈ കൂട്ട് ഇതാണ് ഒരു മോണിറ്ററി സ്റ്റെബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റെഗുലേഷനും അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റോൾ ആർക്കാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിനാണ് അതായത് ആർ ബി ഐ ആണ് ഈ മോണിറ്ററി പോളിയുടെ അതോ മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ അതോറിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൈസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടെക്നിക്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ദൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജനറൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അൻഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ജനറൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ജനറൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ഡയറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദ എക്കണോമി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ജനറൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ മെത്തേഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ എൻഡിയർ എക്കണോമി മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അവൈലബിൾ വിത്ത് ആർ ബി ഐ ഫോർ ദിസ് മെത്തേഡ് ആർ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റിപ്പോ ദെൻ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ലോങ് ടേം റിപ്പോ റിപ്പോ ഓപ്പറേഷൻസ് ദൻ ടാർജറ്റഡ് ലോങ് ടേം റിപ്പോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്താണ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ കൊമേഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് വെൻ ദ മോറോ മണി ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം അതായത് ഇപ്പൊ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് എന്തെങ്കിലും പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ ആരെ എടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് എടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡിലേക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആർക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ലെൻഡ് ചെയ്യും അതിന്റെ മുകളില് ആർ ബി ഐ ഈടാക്കുന്ന റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത
So reverse repo rate is the interest rate that the RBI extends to commercial banks for excess money deposited with the central bank. This e reverse repo nalla concept introduced in November 1996. Ilan. Okay. Then third one on a bank rate policy. A bank rate is the rate at which the central bank rediscount the eligible bills with the commercial banks or extend the advance against approved securities to commercial bank. We will talk about the repo. In that case, uh, commercial bank to central bank is the approach to short term loans raise. Then bank rate is the same as the collateral. That is the bill rediscount, the securities are the same fund raise. At the same time, central bank is the same as the bank rate. This bank rate is defined by RBI Act, section 49. This bank rate is also referred to as discount rate. This bank rate is impacted by long term lending activities. Okay, bank rate has direct impact on long term lending activities. Then February 2012, bank rate is realigned with the marginal standing facility. That is the bank rate and marginal standing facility rate is the same as 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 the During inflationary condition, the central bank will increase the bank rate. During this situation, the central bank follow dear money policy or tight monetary policy. In the money control, the bank rate to be in the money control chain. The bank rate is the commercial banks, central bank is the borrow chain. The inflationary situation is the central bank. The bank rate is the bank rate. 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 The central bank is the bank rate. Then, if you have a loan for the commercial bank, you don't have to pay for the further lending. Then, that is the economy of the money supply. That's why it's a dear money policy and tight monetary policy. If you have a deflation, it's the opposite. That's why RBA reduces the bank rate. If you have a bank rate, it's the same effect. Commercial banks are coming to the central bank. This is the public lending. So, this is cheap money policy and cheap monetary policy. Bank rate policy is cheap money policy and cheap monetary policy. Then next is open market operation. OMO. It is the buying and selling of government securities in the open market. And the nomenclature. It is done by the central bank in a country. And that is open market operation. OMO and OMO and OMO and government securities in the open market. We have to pay for the open market operation. We have to pay for the activities. This is the government securities. We have to pay for the RBI. We have to pay for the RBI. We have to pay for the RBI. Intermediaries are down. That means uh, intermediaries in the commercial banks are in the market and the government securities are in the chain. The objective of MO, M, OMO is to regulate the money, money supply in the economy. When the central bank wants to infuse liquidity into the monetary system, it will buy government securities in the open market. So, they can do it. Liquidity infuse, that means that we have money supply to regulate the money supply. Government securities buy. Okay, sorry, money supply increase. That infuse liquidity means liquidity put up. Liquidity put up. Government either is not going to be able to buy government securities. It will buy government securities. Now, the government securities are in the RBI case. That is the money supply of the public. That is the money supply, that is the deflation of the situation. In the market, the money supply is in the case. In that case, the money supply is in the case. The public is in the case of the government securities. The government securities are in the case of the government securities. That is the money flow in the economy. 
അതാണ് ഇൻഫ്യൂസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻറ്റു ഇൻഫ്യൂസ് ലിക്വിഡിറ്റി വെച്ചാൽ ലിക്വിഡിറ്റി അൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് then in contrast when sell securities it curbs the liquidity that is liquidity correct that is money supply is more than the case so money supply is more than the case money supply is controlled by the RBI and the government is more than the case so the market is more than the case so the public is more than the case so the money is spent by the securities so the money supply is more than the case so the money supply is more than the case RBI carry out or more through commercial banks. It does not directly deal with the public. That's why I said that RBI is not regulated. That's why I don't want to do it. 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 That means commercial banks are not going to do it. That's why I don't want to do it. That's why I don't want to do it. The next one is CRR. Cash Reserve Ratio. Cash Reserve Ratio is the share of bank's total deposit that is mandated by the Reserve Bank of India to be maintained with later in the form of liquid cash. Because the commercial banks are doing the public deposits. Deposit accept is the lend. This is the main function of the bank. They are not doing the lending. They are not doing the deposit. They are not doing the lending. 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 That is the reserve of CRR, Cash Reserve Ratio. If you want to keep this, if you want to keep this, you can keep the Cash Reserve Ratio. That is, if you want to keep the deposit, we will keep the fixed percentage of cash in the deposit. We will keep the RBI. We will keep the liquidity and liquidity. We will keep the reserve of the reserve. We will keep the reserve of the reserve of the reserve. Then, Section 42, Subsection 1 of RBI Act, 10 power the RBI to announce the CRR. Then, RBI and CRR are going to be the rating of the RBI. What is the rating of the RBI? What is the rating of the RBI? What is the rating of the RBI? Section 42, 1. The Cash Reserve Ratio Act as one of the reference rate when determining the base rate. Base rate to determine the base rate, the reference rate is the same as the bank rate. What is the base rate? The minimum lending rate. That is the base rate. One bank is the minimum lending rate. The base rate 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 is the minimum lending rate. This is the CRR. Then, objective of CRR is to keep inflation under control. During high inflation in the economy, RBI raises the CRR. That is, we control the CRR by money supply. In the inflation situation, the money supply is not in the case, the CRR increases. In the money supply coronavirus situation, the CRR is lower. Okay, higher the cash reserve ratio, lesser the amount of money available to bank for lending and investing. And if you have more deposits in the bank, if you have more deposits in the bank, then you have more portion of the bank. If you have more money supply, then you have more money supply. Then, the cash balance that it is to be maintained by scheduled bank with RBI should not be less than 4% of total NDTL, net demand and time liabilities. That's why we are talking about CRR. That's why we are talking about net demand and time liabilities. That's why demand and time deposits are in the 4% of the percentage. We are talking about CRR. Then, Regional Rural Bank. RRBs are exempted from maintaining cash reserve ratio. Then next one is statutory liquidity ratio, like SLR. SLR. SLR was prescribed by section 24, subsection 2 of Banking Regulation Act 1914. SLR is defined in the Banking Regulation Act section 24, 2A. Section 24, 2A. And that is statutory liquidity ratio. It is the minimum percentage of deposits that the commercial has to maintain in the form of liquid cash, gold or other securities. That is, we will talk about CRR. That is RBI and Commercial Banks. Then, SLR is a deposit in the next year. That is liquid. That is cash, gold, securities. That is Commercial Banks. That is SLR. 
to ensure the liquidity. That is deposited the all. At the same time, the demand is there. That is the code that we have to pay. We have to pay the liquid form cash. That is to ensure the all that we have to pay. Then, RBI is at the same time to stipulate the SLR up to 40%. That is the same time to RBI and SLR are rated to determine. We have to pay the SLR to collect the power of RBI and determine. The Reserve Bank of India increases the SLR at the time of inflation. Inflation at time learning is SLR go to deflation time learning is SLR correct. Okay.